basi wapendwa mimi nipo kwa ajili ya kuchokoza najua kwamba tunapotimiza miaka stini ya toka ambavyo tumepokea zawadi kutoka kwa mababa wa mtaguso wa pili wa Vatikano Saclosactum Concilium hati ambayo inashughulika na maisha yetu ya kila siku ya kumwadhimisha, kumwabudu, kumshukuru, kumtukuza na kumuomba Mwenyezi Mungu ambayo tunaiita liturujia na kwa maana ya ndani zaidi kwamba utumishi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu ninayo machache kati ya mengi ambayo ningependa ni yaseme na yaweze kutusindikiza lakini zaidi kutuweka katika mstari wa kuanza sasa kujifunza rasmi lakini zaidi kujipima na hata mwishoni kukusudia jinsi gani tunapaswa kuboresha utumishi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu nimepewa nizungumze kutoka katika hati hii mambo yanayohusiana na sura ya kwanza na sura ya pili na sura ya tatu. Sura hizi ni kati ya zile sura saba ambazo zinatengeneza hati hii. Na kwa nyakati mbalimbali tutazipitia na kuzieleza. Lakini mimi ninapenda nijikite katika hizo kuona ni namna gani kanisa la Tanzania limeweza kuishi yale ambayo yanazungumzwa katika sura hizi basi niseme kwamba sura ya kwanza ya pili na ya tatu ambazo mimi nitazizungumzia zinahusiana na mambo kadhaa ambayo yanaunda utumishi huu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu sura ya kwanza inahusiana na kanuni na jumuhi za na kanuni jumuishi za kuipata na kuikuza liturujia takatifu Sura ya pili inahusiana na fumbo takatifu sana la Ekaristi na sura ya tatu inahusiana na sakramenti nyingine na visakramenti Watakao nifuata wataendeleza pia mpaka tuzimalize hizi sura zote saba na kumbe watazungumza katika sura ya nne ofisio ya Kimungu ambayo tumezoea kuita sala ya kanisa kuna sura ya tano inayohusiana na mwaka wa liturujia ambao pia unatuingiza katika kalenda ya liturujia alafu sura ya sita inahusiana na mziki mtakatifu mziki ambao tunautumia kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na sura ya saba inahusiana na sanaa takatifu na nakshi takatifu kumbe mimi nianze kwa hizi sura tatu na katika hizi sura tatu kwa kweli mada yangu itahusiana ni katika namna ipi nzuri tutaweza kuishi hati Saclo Sanctum Concilium ya Mtaguso wa pili wa Vatikano tunajiuliza ni kwa namna gani nzuri tutaweza kuishi hati Saclo Sanctum Concilium ya Mtaguso wa pili wa Vatikano tunapohungerea neno hilo Saclo Sanctum Concilium kwa kifupi tunajua kwamba ni kutano takatifu da mababa wa kanisa wa mtaguso wa pili. Lakini hapo kuna neno ambalo ningependa kulielezea na kwa wachache walio na notisi ambazo nimeziandani nazo zitumia hapa mwanzoni kuna hilo neno linaitwa concilium au concilium. Kwa hiyo neno hili nalifafanua kwamba ni uwezo wa kutawala maamuzi matendo au kumbukumbu mawazo na utashi au akili ya mwingine kupitia nguvu ya maamuzi vifanano vya concilium ni maneno na matendo kama vile congregesu, co, congressus kuna coetus kuna concarsus kuna conventus na yote hayo yakimaanisha kusanyiko au kutano toka ilipotolewa hati hii Sacro Sanctum Concilium inakuwa ndiyo mwongozo wa maisha ya liturujia ya kanisa kusanyiko la waamini 
katika riti na madhehebu mbalimbali kwa ajili ya maadhimisho yote ya sakramenti na visakramenti. Sasa leo inatimu miaka sitini toka tumepata hati hii. Kanisa la Tanzania katika kuishi na kuyadhimisha miaka sitini ya sakrosangu tumukonchili umu. Limefanya nini? Napenda niseme kwamba miaka sitini ya sakrosangu tumukonchili umu katika liturujia ya kanisa la Tanzania kuna mengi ya kusema. Sakulo sanctum concilium ni jina na hati juu ya liturujia na maadhimisho iliyotungwa na kuandikwa na mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano yaani concilium ecumenicum Vaticanum secundum uliodumu kuanzia mwaka 1962 hadi 1965 chini ya papa Paulo wa sita. wazo lilianza na Joni wa 23 ambaye amezoewa kuitwa Papa Buono kwa Kiitaliano Baba Mwema au Papa Mwema lakini ya kuikamilisha nia hiyo alifariki mapema na ikaendelezwa na Paulo wa sita. hati hii ilipitishwa rasmi na mababa wa mtaguso huu kwa kupigiwa kura za ndio zipatazo na moja arubaini na saba dhidi ya nne zilizosema hapana na hivyo kutangazwa rasmi na baba Paulo wa sita tarehe nne Disemba mwaka elfu moja na mia sina mbili kama mwongozo rasmi wa mambo yote yanayohusu maadhimisho na liturujia ya kanisa ikiwa ni hati ya kwanza kati ya kumi na sita tunda la mtaguso huu nyingine tutatajiwa pia baadaye na wawezeshaji wengine kwa nini hiwe hati ya kwanza hii tunajikita sasa kutafuta siri kwa nini waliandika hii kama hati ya kwanza kwa nini litolewa kama hati ya kwanza mababa wa mtaguso walijitambua kuwa katika kikao hiki walikusanywa na Mungu kama watu wake na kanisa lake ili waitende kazi yake hivi kwamba Mungu ambaye kwa kujifunua na kuwaita watu wake anataka wamfuate waongoke wa mwabudu na kumtolea sadaka kwanza kabla ya mengine wazo hilo ndilo tunalipata Mungu anapowatokea watu wake na kuwaita mwanzo sula ya kumi na mbili, aya ya saba, au kutoka sula ya tatu, aya ya sita, tunakutana na mwito wa babu Abrahamu lakini na mwito wa Musa na yote mara moja wanapewa maelekezo ya kumwabudu kwamba mababa wa mtaguso walikusidia kuanza na kile ambacho ni kanuni ya asili ya maisha uwepo wa mwito wetu yaani kuanza kwa kujiweka chini ya Mungu aliye mwanzo wetu kuishi kwetu kutenda kwetu na mwisho wetu kupitia liturujia iliyo utumishi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu mababa wa mtaguso walilenga kutufundisha kuwa liturujia ni utumishi wetu mbele ya Mungu na kuwa kila kitu walichotaka kukifanya katika mtaguso huu kililenga kumtambua na kumtambulisha Mungu kama kiini cha yote Mababa wa mtaguso walilenga kutufundisha kuwa hati zingine zitakazofuata itakuwa ni mwendelezo wa liturujia yaani kuyaishi na kuyashuhudia yale tunayoadhimisha katika liturujia kwa vile liturujia ni kazi ya Mungu pia ni opus dei mwisho napenda niseme kuwa kwa kuanza na sacro sanctum concilium mababa wa mtaguso walitaka kufundisha kuwa Liturujia ndiyo uwanja wa maadhimisho ambapo maarifa au sayansi zote nyingine zinakuja kushiriki kuhudumu au kutumika. Wazo hili ilikuwa ni kusudio la wazi la kuweka vizuri nafasi za utumishi wetu na za maarifa yote mbele ya Mungu ambayo ndiyo liturujia kama tutakavyoona sasa ninapoongelea maarifa au sayansi kwa kweli sayansi ni masomo masomo tunayoyasoma shuleni geography physics chemistry filosofia eh? biolojia kemia eh? uchoraji architecture na nini zote hizo ni sayansi ni maarifa ambayo katika liturujia yanakuja kuhudumu yanakuja kutumika kumbe mababa wa taifa walituweka hapo liturujia ni muunganiko wa vyote hivi na tutajifunza zaidi kwamba liturujia ndio uwanja ambapo hizi sayansi zinakuja kutumika. Basi mtaguso wa pili wa Vatikano 
na hati yake za Kristosanctum ni mtaguso na tunda ambalo baba mtakatifu Yohane wa 23 aliyejulikana kama papa Buono au papa Mwema kwa Kiitaliano alitangaza kuja kwa mtaguso huu wa pili wa Vatikano mnamo tarehe 25 Januari mwaka 1959 Mababa wa mtaguso walipokutana walianza mara moja kuandika hati hii ambayo ilichukua muda wa kutosha. Lengo la mtaguso katika kuandika hati hii kama tunda lake la kwanza ilikuwa ni, ku, ni, ni kuwa njia ya kuhuisha, kuboresha na kuhaisha maisha ya kiroho ya kanisa. Hati hii pia ilikusudia kuwa nafasi ya upatano wa Wakristo waliojitenga na Roma ili kuungana nayo katika kutafuta umoja wa Kikristo. Sababu nyingine zaweza kuonwa katika historia ya makuzi ya kanisa na liturujia yake ambazo tayari zilisha perekea kuitishwa kwa mitaguso mingine mingi ikiwemo ile ya Trento na Vatikano ya kwanza. Kwa Vatikano ya kwanza Papa Pio wa tisa au Pio nono, katika kuitisha mtaguso wa kwanza wa Vatikano mwaka 1869 mpaka 1870 alikusudia kushughulika na matatizo yaliyozushwa na nyakati mpya akimaanisha uhuria katika fikra rationalism uhuru liberalism na ufisadi materialism sababu nyingine twaweza kuziona kuwa ni zile zilizoletelezwa na upinzani, uasi na utengano kama vile wa Rutero, wa Zwingli, wa Kelvin, wa Alius, kuja kwa uangilikana na vingine. Mwondoko wa liturujia, yaani movimento liturgico kwa lugha ya Kiitaliano, ni sababu nyingine zinazo toka ndani ya kanisa katoliki lenyewe ulioanzishwa na wasomi wa Kikatoliki ukiasisiwa na mwanaliturujia aboti iridefonsi herwen wa ujerumani na kudakwa na mwanaliturujia odo kazeli wa ujerumani pia na kisha ukaenea katika madhehebu mengine ya kiangirikana kiruteri na ya kiprotestanti ukidai maboresho katika namna ya kuabudu odo kazeli akiwa ameanza kisomo chake katika liturujia alitafiti uwezekano wa mwanzo wa liturujia ya Kikristo kuwa umetokana pia na ibada za kipagani aliiona liturujia kama tendo na itaji kumbakumba la kiutu na la kidini kwa watu wa ulimwengu wote na wa dini zote katika chapisho lake la kanisa liombalo Ecclesia Orleans la mwaka 1918 Odo Castle aliona ufanano wa maadhimisho na madhehebu ya kiliturujia kutoka katika ibada na namna za kale za kuabudu za dini za kipagani za Kigiriki na Kirumi wazo hili lilipata umaarufu na washabiki wengi na kuzusha hisia za utafiti miongoni mwa wasomi na viongozi wengi wa kanisa akiwemo Pio Siparski wa Klostenburg Austria Sababu nyingine ni udhaifu wa liturujia ya Trento uliotokana na ugumu wa lugha ya Kilatini liti kutokuwa mvuvumuko na madhehebu kutojilikana kwa wote Mijengo ya makanisa na mahala pa maadhimisho kutokuwa faa wote hasa katika makanisa ya Uhispania na nchi nyingine za Magharibi kwingineko pia ilikuwa ni sababu iliyowaacha watu bila ushirikishi bila ushiriki tunduizi huku wakibaki kuwa na kiu na njaa ya kushibishwa na liturujia ya wakati huo yote haya ulikuwa ni mwendelezo wa vurugu na uhitaji ambao mtaguso wa pili wa Vatikano na hati yake Sacro Sanctum Concilium vilitakiwa kuja na kutoa majibu kwa watu wa nyakati hizo basi tupite kidogo tukiangalia mpitio la shia juu ya hati hii kwa kutoa hati hii sacrosanctum concilium mtaguso wa pili wa Vatikano 
uli kusudia ya fuatayo. Kwanza, kupandikiza nguvu ikuwayo daima katika maisha ya kikristo. Pili, kujiasili kwa ufasaa na ipasavyo katika mwito na mahitaji ya nyakati kupitia utamadunisho. Wazo na nia hii vili kusudia kuruhusu tafusiri ya hati, machimbuko msingi na riti za kiliturujia kutoka katika lugha ya kilatini kuenda katika lugha na viluga. Utamadunisho pia ulilenga kuruhusu mabadiliko ya guse yale mambo ya wezayo kubadilishwa au kubadilika yaliyo katika riti na madhehebu. Tatu, kupandikiza vinasaba muhimu viwezavyo kukuza umoja katika tofauti miongoni mwa waamini, madhehebu na riti mbalimbali za litulojia ya kanisa katoliki. Mambo haya yalikusudiwa kuhusisha umoja uzingatiao tofauti katika sala ya kanisa, kalenda ya liturujia, mavazi ya liturujia, mziki mtakatifu, sanaa takatifu, mionekano, miondoko ya kiliturujia, ishara na alama zitumikazo katika liturujia yetu. Sasa baada ya kuwa tumesema hayo, hebu turudi katika neno lenyewe liturujia, tuzame na kujaribu kuona. Maana ya liturujia hasa ni nini? Mababa wa mtaguso wa pili wa Vatikano katika hati ya Sacrosanctum Concilium wanaielezea liturujia kama kazi ya kumwabudu Mungu inayotendwa na watu wake katika kusanyiko la ibada katika kusudio la ushiriki hai uliochanya na wenye ujuo ili kumwabudu, kumsifu, kumtukuza, kumshukuru na kumuomba Mungu. Sasa ni lazima kujua kuwa liturujia yetu inajipambanua kama kazi au utumishi wa watu mbele ya Mungu wao. Kinyume chake pia ni sahihi, yaani liturujia pia ni kazi ya Mungu mbele ya watu wake. Hapa mababa wa mtaguso wanakusudia kutufundisha kuwa ili liturujia mahususi ifanyike na ipate maana na matunda yake ina mwitaji Mungu awepo na tena wawepo watu katika kusanyiko katika mahali fulani na tena ndani ya muda fulani Vitu vingine vya msingi na muhimu ni uwepo wa rito, madhehebu na vifaa vya kiliturujia. Kwa kifupi sasa twaweza kusema kuwa liturujia ina mhitaji mtu, yaani mwanadamu au mwamini katika utajiri wa utamaduni wake aje katika utumishi mbele ya Mungu. Kumbe hiyo ndio tunaweza tukasema liturujia kwa kweli aa, ni utumishi huo lakini unaendana na yale mahitaji ya msingi kwamba inatenda kazi katika kusanyiko la waamini na inatenda kazi katika mahali fulani sasa mahali hapo tutatoa majina yaweza kuwa ni makanisa katika ukubwa na udogo wake mabazilika manini makanisa ya kawaida cha msingi ni mahali yaweza kuwa ukumbi ufukwe yaweza kuwa chini ya mti eh, ina inakidhi mahitaji lakini kadhalika yote hayo yanafanyika katika muda muda ha? ni kigezo cha pekee uwezi kuadhimisha ukafanya tendo lisilokuwa na ukomo yote yana mwanzo na kwa namna fulani yana mwisho katika uh, maisha yetu kumbe liturujia pia inapaswa kuwa na mwanzo na mwisho rito au madhehebu yanapaswa kuenenda katika muda maana na mtazamo wa liturujia kama utumishi wa watu mbele ya Mungu unaasiliwa kutoka katika neno leiturujia la lugha ya Kigiriki neno hili leiturujia lina muunganiko wa maneno mawili ya Kigiriki leito na likimaanisha hadhala kundi au jumuiya na neno la pili ni ergo likimaanisha kutenda au kufanya kazi katika mtazamo wa kale wa Kigiriki neno leiturujia linamaanisha kazi linamaanisha huduma linamaanisha zamu ya watu mbele ya miungu mbele ya jamhuri yao au mfalme wazo hili la utumishi au huduma linamaanisha pia kazi ya kucheza michezo au kufanya maonesho mbele ya watu katika kumbi tumezea kusema theater watu waliokusanyika wanamaanishwa kupitia neno leos au laos kumbe ule umati kusanyiko la waamini linamaanishwa katika neno hilo na mwadhimishi au mtu aliyetoa huduma hiyo aliitwa leiturgos 
Sasa niseme kuwa kuanzia karne ya 16 jina hili litolojia liliasiliwa na kuchukuliwa na kanisa katoliki likimaanisha kuwa litolojia ni tendo la utumishi wetu la kumwabudu Mungu litendalo na kufanyika litendalo na kusanyiko la watu mbele ya Mungu katika wakati na mahali fulani katika maana hii ni lazima tutambue kuwa zawadi ya neema ya Mungu inategemea tendo la wanadamu Andrea Gililo anafafanua kuwa teolojia inaitegemea sana elimu jamii yaani antropolojia na inatenda kwa usaidizi wa sayansi au elimu na maarifa mengine kumbe litolojia eh, ni tendo la mwanadamu eh, ambalo lina itegemea neema ya Mungu Mtakatifu Agostino anatufundisha umuhimu wa sisi kutenda mbele ya Mwenyezi Mungu kuna ule msemo mahususi ambao tumezoea kikiriavite tesinete noni salvabiti tesinete au Deus kikiriavite tesinete noni salvabiti tesinete Mungu aliyekuumba bila wewe kuwepo hata kuokoa bila wewe kuwepo liturujia yetu inazingatia ushiriki wetu mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ili tuweze kuokolewa tunahitaji kufanya kitu Sasa katika liturujia watu wanakuja mbele ya Mungu katika uhalisia wa maisha yao wakionesha afya zao, furaha zao, uzuni au maumivu yao. Kwa upande mwingine, kusanyiko la waamini wanao udumu mbele ya Mungu wanaonesha muunganiko wa mwili fumbo wa Kristo. Hivyo liturujia inakuwa ni uwanja ambapo umoja huu au muunganiko huu unaoneshwa na kuadhimishwa. Liturujia ni locus teolojia na kwa upande mwingine teolojia ni locus liturgicus. Teolojia es locus liturgicus. Liturujia ni uwanja wa teolojia, ni uwanja wa sayansi. Zinakuja kuhudumu, zinakuja kutenda. Maarifa mengine yote ni watumishi katika liturujia. Sasa hapa ni shari tutugundue kuwa utumishi wetu katika liturujia na liturujia yenyewe vimeunganika na mazoea au maonjo ya kidini alionayo mtu mwamini kama vile kasisi, mtawa au mlei mbele ya sakramenti. Napenda niseme kuwa hapa tunaangalia utendaji, performance na ushiriki participation kwa kila mmoja katika kazi ya kuhudumu kiliturujia. Kumbe katika kusanyiko la waamini tunaitwa wote katika huduma na katika nyazi fazetu zitokanazo na daraja au au ule mwito wetu wa Ukristo katika ubatizo sote ni makuani nimesema mwanzoni katika adhimisho la misa kwamba kuna ule ukuani wa wote ambao tuna ushiriki lakini kuna ule ukuani wa daraja au wa huduma ambao wachache wetu wanaume kwa desturi yetu na sheria yetu ya kanisa katoliki wanaitwa wanaandaliwa na tengenezwa kuhudumu mbele ya wenzao hawa ndio makuani ndio watumishi wetu katika daraja zao tatu shemasi padri lakini na askofu ni lazima pia tujumuishe umuhimu wa eneo la maadhimisho space kama tutakavyoona mbeleni kukimaanisha majengo ya ibada au mahali pengine pafa hapo bila kusahau muda time utumikao katika maadhimisho muda katika liturujia ni kitu cha lazima na ni tunda la majitoleo ya kila mshiriki katika huiali wake na ubinafsi wake yaani ad libitum huu ni muda wa kutolea na kutumika au kutumika kama sadaka mbele ya Mungu ukisukumwa na uwepo unao amba, unao pambwa na uchaji alio nao mumini mbele ya Mwenyezi Mungu wake kombe inaingia uchaji <clears throat> anayeenda kanisani anasukuma na uchaji na upendo asiyeenda hana uchaji na uchaji huo natupeleka pia e, katika sasa namna ya kusali na kuona mambo mengine namna ya ushiriki wetu tunashirikije eh kwidi kwidi le chipi turu adi modumu le chipi ndi sile chipi tu kilo ambacho kina 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 kinapokelewa kinapokelewa kulingana na ukubwa wa kinachopokea kumbe hata ushiriki wetu katika liturujia unatufaa sana na kutukuvunia kila ambacho tunakihitaji kulingana na ambavyo kila mmoja ameshiriki Kumbe sasa tuone kwamba kuja kwa zawadi hii ya hati hii ya mtaguso 
wa pili wa Vatikano Sacro Sanctum Concilium ambayo tumeizungumzia sana kwa kiasi hicho imeleta mwamsho mpya imeleta kishindo na tuangalie kishindo hiki cha Sacro Sanctum Concilium baada ya kuwa imepokelewa kama zawadi ya kanisa kutoka kwa mababa wa mtaguso wa pili baada ya hati hii kupitishwa na kupokelewa na jumuiya ya makanisa mbalimbali twaweza kuona kuwa meza ya neno la Mungu na madhehebu yake vilitajirishwa zaidi kwa neno la Mungu kutojua maandiko matakatifu kulionekana ni kutomjua Kristo Yesu kardinali alinse francis anataja yafuatayo kama mafanikio kumbe liturujia sacro sanctum concilium ilileta zawadi nyingi ilileta kubuniwa kwa mzunguko wa miaka mitatu ya masomo ya biblia katika liturujia kumbe zamani zile za trento hakukuwa na utaratibu huu mzuri eh, kwamba iweze kutusaidia kusoma biblia yote hii miaka mitatu maandiko matakatifu biblia imegawanywa na kusambazwa katika vipengele hivi na tunapozunguka ile miaka mitatu kwa kusali jumapili lakini na zile siku za wiki kwa kiasi kikubwa tunakuwa tumeisoma biblia yote kuhusishwa zaidi na maisha ya kanisa kupitia liturujia yaani masomo kalenda sala alama na ishara za liturujia tatu kuingizwa kwa vitu zaidi toka utamaduni na sayansi katika liturujia eh, kumbe maharifa mengine yalikaribishwa zaidi na kuweza kupewa nafasi ya kutumika eh, kila kitu kina kina umuhimu wake tunapojenga makanisa tunahitaji sayansi hizi architecture na nini eh zote zinakuja mcholaji atapiga mahesabu atafanya nini ataandika kwa lugha atani kwa kifupi kwamba sayansi zote zina ni sehemu ya, ya lazima ya liturujia alafu kutafasiliwa kwa hati hii katika lugha na tamaduni mbalimbali kumbe ujio wa Vatikani tu Vatikani ya pili lakini pia na hati hii ulileta uh, neema hiyo kwamba zamani ilikuwa lugha moja ya Kilatini watu waliabudu kwa Kilatini lugha ambayo si wote walikuwa wanaijua na kuimudu waliabudu bila kujua na pengine ikaleta shida hiyo ya watu kutokushiriki sana walienda kama watazamaji lakini kwa kuja kwa Sacro Sanctum Concilium inaruhusiwa kwamba liturujia iliyomo katika hati hii itafasiliwe katika lugha nyingine kumbe hata misale ya alutale ikatafasiliwa katika lugha nyingine basi tutaona hivyo na kumbe Mungu akazidi kufahamiwa zaidi na kutumikiwa zaidi kiraisi kupitia lugha za watu kuhimizwa kwa ushiriki hai na chanya wenye ujuo au wenye maarifa katika liturujia kumbe watu waabudu kile wanachokifahamu tunaabudu kile tunachokifahamu tunachokijua waamini walei kupewa ushiriki zaidi katika huduma za liturujia eh, nafasi za waumini tutajua zile nafasi zao huduma tunazozihudumu za usomaji za utumishi rutaleni akolito eh, wasomaji readers eh, lakini pia za utumishi kama watoto wa rutaleni au utumishi wa rutaleni kusoma masomo eh, na vinginevyo kusimamia usafi kupiga kengele kuimbisha eh, kwa haya na nini hizo zote zilikuwa ni huduma ambazo ziliingizwa mara moja na kwa nguvu zaidi katika liturujia liturujia kuwa na muono wa siku za mwisho zaidi yani eschatological vision kumbe liturujia ilielekeza huko kwamba kwa nini tunaabudu tunafanya lengo ni tumjue tumpende Mwenyezi Mungu na tufike kwake kumbe hilo wazo kuelekea kwa Mungu linakaziwa zaidi na walaka au hati ya mtaguso wa pili wa Vatikani Sacro Sanctum Concilium mabadiliko yaliyoletwa na Sacro Sanctum Concilium kutoka kutokana na kuja kwa hati hii yafuatayo ni mabadiliko ambayo twaweza kuyaona kwa uwazi ushiriki hai na chanya wenye ujuo katika liturujia ulihimizwa sana wazo hili na imizo hili vilikusudia kuona kuwa tendo la liturujia halikuwa tu tendo la kuangaliwa kama ilivyokuwa kumbi za maonesho na viwanja vya michezo bali la kushirikwa na kila mmoja kupitia kuimba kumbe tunalikwa tuimbe eh, tujifunze nyimbo katika kuitikia tunalika tuitikie unaposema bwana awe nanyi useme awe pia nawe usikae kimya kusali tusali wote eh, kuhudumu miondoko inayo hudumu katika kanisa mionekano mikao na kadhalika 
Liturujia ya misa, taka, ya misa takatifu iliboleshwa kuwahusisha walei pia nimeisha sema. Mabadiliko katika uga wa maadhimisho ulio usisha mkao wa lutale. Zamani ya lutale ilikuwa kule mwishoni. Na muonekano wa kasisi ha, ulibadilishwa pia. Sasa lutale ililetwa katikati ya kanisa. Awali kasisi aliadhimisha misa takatifu akiwa amewatega mgongo wa amini na hivyo kuwafanya kuwa watazamaji wake. Mziki mtakatifu ulibadilika pia licha ya mziki wa kigeorigoriano mwendelezo wa mau, ma, mwendelezo a, licha ya mziki wa kigeorigoriano kuendelea kuwa maususi kwa liturujia ya kanisa iliruhusiwa pia mziki au gani na tungo toka kwa mataifa na jamii nyingine ndio maana tunaweza kuimba leo nyimbo zetu za kisukuma na za kichaga za kihaya za kikelewe na kadhalika sanaa takatifu iliyo usisha namna ya mijengo ya makanisa kama vile romanic gothic renaissance na, na baroque zilichukuliwa na mbada la wazire za kisasa na za jamii nyingine Haimaanishi sasa hata kama mkijenga namna yoyote ya. kanisa kwa mfano tulionayo sasa kanisa kubwa kabisa kule Mwanza la Kawekamo ah kafedro ya Mwanza mpya nayo jengwa imejengwa katika namna hiyo ya mduala wazo ni kutoka katika nyumba za zamani za mababu zetu na mawazo hayo yameruhusiwa sasa yamepata nafasi katika liturujia hatuzuiwi tena kwamba lazima iwe romanic iwe gothic iwe na nini hapana alafu tunaweza kusema pia kuthaminiwa kwa riti nyingine kama vile Ambrosiano, Alumena, Copta, Motharabi, Binzatino, Siro Maraba au Siro Marankala na nyinginezo nyingi. Kanisa letu lina utajiri wa rito au riti ambazo zinahudumu katika makanisa mbalimbali mbali, kulingana pia na utofauti wetu. A, unity ni diversity moja katika utofauti. Kumbe tuna kalama hiyo ya riti na tutajifunza riti ni nini na madhehebu ni nini. Kumbe wapendwa sana mafundisho yaliyomo katika sula ya kwanza ya pili na ya tatu ya bahati hii ya mtaguso wa pili wa Vatikano ambayo mimi najikita kuyaelezea yanaweza tukayataja kuwa ni haya kwamba asili na umuhimu wa liturujia katika maisha ya kanisa ni Mungu. Tunajua hivyo. Kwamba liturujia ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu mababa wa mtaguso katika sacrosanctum mkanchuli mwana kazi ya hilo liturujia ni kazi yetu mbele ya Mwenyezi Mungu kumbe Mungu kwanza Mungu aabudiwe na mtu atakatifuzwe liturujia yetu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu mtatu baba mwana na roho mtakatifu basi tumjue Mungu tujikumbushe tena tumabuduye katika utatu mtakatifu mababa wa mtaguso kwa kifupi na kwa urahisi wana tueleza Mungu baba ni nani Mungu Baba ni nafsi ya kwanza ya Mungu anajifunua katika kila mtu na watu wote wa mataifa yote ndio tunaenda kumwabudu. Anajifunua pia katika maumbile na vitu asili kwa mara ya kwanza na zilizofuatana katika historia ya wokovu wetu anajifunua kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Musa na nyakati za agano jipa kwa mitume. Leo kabla zote na dini zote zinamjua Mungu ka Wayahudi yeye ni Elishadai kwetu ni nyamuanga ni katonda ni lesa ni murungu na kadhalika sifa za majina yake ni mjua yote ni mwenye nguvu mweza wa yote upendo na kadhalika wa akani wa gana wanamjua Mungu kama borebore bore, mfinyanzi yeye anafanya kazi hiyo ya kufinyanga na hata kwa wanyarwanda pia mabinti au wanawake wa Kinyarwanda usiku kabla wajaenda kulala wanachota maji wanaweka pale Mungu aje yatumie kufinyanga mtoto wanaamini kwamba Mungu ndiye anaumba watoto na wanatumia kielelezo hicho cha maji na kweli mtoto tumboni amekaa majini eh sawa eh? Eh, kwa hiyo wazo hilo linaanzia huko na lipo alafu m- Mungu anajulikana kwa wahaya wa Tanzania leo pia wanamjua pia kama mwenye macho mengi kama tenga Oama ishonkoru gega wanasema hivyo kwa kiaya. Tunamjua pia Mungu mwana leo kwamba Mungu mwana ni nafsi ya pili ya Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu. Mungu kweli sawa na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Anaitwa neno wa Mungu kwa Kigiriki Logos. 
ni yeye aliyejifanya mwanadamu katika fumbo la umwilisho na akatua mwili na kutungwa mimba katika tumbo la mama Bikra Maria alizaliwa kama mtoto wa kiume kule Betlehemu jina la Betlehemu linamaanisha nyumba ya mkate katika familia ya Nazareti ya mama Maria na mumewe mwenye heri Yosefu alifundisha watu injiri yaani habari njema ya wokovu walipokuwa na umri wa miaka 30 na kauawa kwa kuteswa kusulubiwa na kuambwa msalabani alipokuwa na umri wa miaka 30 na mitatu baada ya siku tatu za kalenda ya Kiyahudi za kukaa kaburini alifufuka na kisha siku ya 40 alipaa mbingu nimesema siku tatu za kalenda ya Kiyahudi kwa kweli ukiangalia alikufa Ijumaa jioni siku yetu leo ina masaa mangapi 24 ukihesabu kutoka ile Ijumaa jioni mpaka Jumapili asubuhi 24 24 24 ifiki kwa hiyo kwa hiyo kuna namna hiyo ya kwenda kwa tahadhari hizi siku tatu zilikuwa ni katika mtazamo wa Kiyahudi siku yao ilikuwa nayo na masaa kumi na wili. na pengine ilianza ikisha anza imeanza ikika katika imekata kwa hiyo Ijumaa ilikuwa ni siku Jumamosi siku Jumapili hiyo anapofufuka ilikuwa ni siku tunamjua pia Mungu roho anayeelezwa kwa vizuri kabisa katika hati hii Mungu roho mtakatifu ni na Mungu nafsi ya tatu ya Mungu yeye ni sawa na baba na mwana na ni tunda la upendo badilishana wao yeye ni nyuma kwa Kigiriki anaitwa hivyo nyuma yaani pumzi ya Mungu anaitwa pia mfariji mwalimu kiongozi roho wa Mungu kidole cha Mungu kiagano cha Mungu na kadhalika tunamjua vizuri leo lakini katika liturujia kuna nafasi pia ya mwanadamu mtu mwamini anayekuja kumwabudu Mwenyezi Mungu huyu ni nani mababa mtaguso anamuelezaje na muono wetu tulionao ambao tunauchota katika hati hii Huyu ni roho mwili mtu muumini ni roho mwili Jojo Bonacroso huyu alikuwa mwalimu wangu pia waliturujia kule Padua anafundisha kuwa mwili wa mtu yaani soma kwa gigiliki eh, unaunganika mara moja na nyama yake yaani sarke na roho yake yaani furke kutengeneza nafsi ya hai yaani mtu anaitwa anthropos na hivi mtu ni anthropos fulcos ikimaanisha mtu asili au mlimwengu kumbe ndo maana tunakuja kama watu na katika mwendelezo huu basi kuna hati kwa mfano kama ifratili tuti ambayo tunaipitia pia katika mafundisho lakini pia kuna amoris leticia ni habari njema hii kwa nani kwa ndugu zetu tunaokutana nao katika adhimisho la misa lakini pia hizi habari nyingine document nyingine ambazo tumetajiwa zinaingia hapo mara moja kwamba zinakuwa ni sehemu pache mwiniteris ili tujifunze kuishi vizuri na wenzetu na ndugu zetu tunaokutana nao na kuabudu nao pamoja lakini na wengine pia walio nje na mwisho liturujia kama ambavyo tumeona na muunganikano huo wa vitu na maumbile asilia kumbe ni laudato si hiyo kwamba tunapokuwa katika mahali hapa sisi kama watu katika umwili wetu katika namna hiyo ya kujitambua tunahitaji viumbe wengine tunahitaji ulimwengu huu katika uwasilia wake uweze kutupa zawadi hizo za mahali za muda na nini kwa ajili ya kumabudu Mwenyezi Mungu kumbe mwili huu alionao mtu ni ule unaoelezwa pia kama bazal kwa Kiebrania mwili wetu bazal huu mwili tunabambudu Mungu katika umwili wetu eh? na ndio maana ya umwilisho pia Mungu anaudhamini mwili wetu huu ni mwili uwezao kujua uh, kujua kuwa mwili wa ki, wa kiumbe asilia ikiwa ni maana ya mwili kama wa mwanadamu ni mtu huyu katika roho mwili ajaye mbele ya Mungu katika adhimisho akitumia vitu vya utamaduni wake au akiwa katika utamaduni wake afya yake njema ya roho na mwili au katika magonjwa au katika maumivu au katika uzuni au katika masikitiko katika matatizo katika mahitaji ya kimwili na ya kiuchumi uh, kuja kumwabudu Mungu kwa kutumia vifaa ambavyo ni tunda la teknolojia na utamaduni wake au wa jamii yake vifaa ambavyo tunavihudumia katika teknolojia vipaza sauti sijui na nini eh, vinatusaidia kuna kripu ambayo inaonyeshwa vifaa vya teknolojia teknolojia kwa kweli na liturujia liturujia ina 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 inakumbata na kufumbatia mambo haya kama ambayo nimesema sayansi hizi zote zote zinakuja kutumika ndio maana tunapoadhimisha pale kuna manesi na madaktari kwa ajili ya afya na hewa na kuwepo kutuhudumia lakini pia ha, kuna vifaa hivi vingine na fikiri kuna picha fulani sijui kama katiba ameweza kuifanya ya teknolojia na kanisa leo 
kwamba kule Brazil kwa mfano kuna hiyo kilipo inayoendelea ya Eucharist takatifu inayopeleka kwa drone inaendeshwa kwa drone hizi ndege hizi zinazopigiwa picha si tumefikia hapo kwamba drone ndio inampelekea padri Eucharist takatifu na watu wamo kanisani wanashangilia eh? sasa tutapaswa kujiuliza kama pengine hii teknolojia tunaitumia ni kwa kweli tumekusanyika tume kujipima alafu tunajifunza pia mahali pa maadhimisho itaji hili linamaanisha lazima ya kuwepo mahala pa kumwadhimishia Mwenyezi Mungu yani liturujia yetu yaweza kuwa ni makanisa katika ukubwa au udogo wake kumbi darasa ufukwe mlima eneo tambalale au mti ambapo misa takatifu yaweza kuadhimisha nimekwisha sema lakini nimesha sema pia katika muda kwamba muda ni sehemu ya lazima ya maadhimisho azimisho la liturujia linahitaji muda wa kuanza na kumalizika riti au madhehebu au matendo yote katika liturujia yanafanyika katika muda na tendo ndani ya muda maalum sasa tuone kwamba katika kumwabudu Mwenyezi Mungu tunakuja mbele yake hivyo katika ukamilifu wetu katika mahali fulani katika muda lakini tunahudumuje namna yetu ya kutoa hiyo hudumu sasa kutenda inaitwa rito na rito inaundwa pia na madhehebu rito ni namna ya kutenda katika kumwabudu Mungu Rito ukamilika kama kazi ya mwanadamu yaani waamini katika nafasi zao za ushiriki. Rito inaundwa na mfululizo wa madhehebu yatendwayo ndani ya muda. Rito ni kiunganishi kati ya Mungu na watu wake, muumba na viumbe wake, liturujia na teolojia, tena kati ya teolojia na anthropolojia, na kati ya liturujia na teolojia na sayansi nyingine katika kumwabudu Mungu na kumtakasa mwanadamu. Hapa liturujia inakuwa uwanja wa teolojia tumesha sema locus teolojia. Kwa upande mwingine teolojia yaani kada nyingine zote za teolojia zinakuja kutumika katika liturujia. Kumbe sheria za kanisa, maandiko matakatifu, sijui e, spirituality, uchaji na nini na mengine zinakuja kuhudumu maadili matakatifu siji nini zinakuja kuhudumu hapa niliturujia inayoishi na kuitenda teolojia kupitia muunganiko na mfululizo wa madhehebu kwa maneno mengine teolojia inatendwa ha? inatendwa katika adhimisho la liturujia ritaj applies what the dogmatic knowledge and the other theological sciences have elaborated because part uh, participates as such to the truth of revelation and the faith in Christ anasema hivyo mwalimu wangu mwingine Andrea Grillo katika kitabu chake kinachoitwa La Nashta de la Liturgia kuzaliwa kwa liturujia liturujia inahitaji madhehebu huu utumishi wetu umeundwa kuhakikisha kuwepo rito kuna kuwepo na madhehebu madhehebu ni namna ya kutenda ndani ya muda fulani au kutenda jambo fulani katika adhimisho na tena kwa kufuata nidhamu fulani kwa umoja muunganiko na mfululizo wake madhehebu yanatengeneza rito katika liturujia madhehebu ni matendo oneshi takatifushi au ponyaji yanayotendwa ndani ya muda kumbe tendo linalotendwa kama ni kumwagia maji kama ni kupaka mafuta kama ni kubariki hicho eh, ndicho tendo sasa muunganiko wa hicho tunapotenda kitu inakuwa ni madhehebu Vifaa pia ni vya muhimu sana katika adhimisho la liturujia au utumishi wetu katika liturujia mbele ya Mungu. Hapa tunataja misale ya rutale ambalo mababa mtaguso alituletea misale. Ukiacha ile ya Trento iliyokuepo kuanzia mwaka 1570 baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano inatungwa misale mpya. Mwaka 1575 tayari tuna misale ambayo inakuja kutafasiriwa pia katika lugha nyingine. Kumbe misale ya rutale au misale sisi tumepata misale mpya sisi misale ya Kiroma ambayo ni zawadi la kanisa la Tanzania kitabu cha masomo karisi sibolio mkate divai maji kisafisha vikombe kisafisha mikono pala kolopolale ufunguo wa tabernakulo arutale au meza katika mazingira fulani kama arutala ipo kisomeo au ambo stendi ya kasisi au padri muadhimishi chetezo ubani mavazi ya kasisi msalaba wa maandamano mishumaa vyombo vya mziki, kengele au vinginevyo kulingana na sakramenti au kisakramenti kinachoadhimishwa vinahitajika kuwepo na vitumike pia katika utumishi wetu katika eneo lile la la nini la kuadhimishia mababa wa mtaguso wanaeresia pia ile maana ya uzuri 
uzuri wa liturujia unakuja katika maandalizi yetu, mavazi yetu, lakini pia katika nachi. Nachi au rangi ni ishala zinazoonekana kwa macho na zina umuhimu sana katika kila nyanja ya maisha, matukio na shughuli za kila siku za mwanadamu. Katika dhana nzima ya kuhudumu kwetu mbele ya Mwenyezi Mungu, yaani kumwabudu, kumsifu, kumtukuza na kumshukuru, nakshi za rangi katika liturujia au maadhimisho zinakuwa pia na sehemu ya lazima ya tukio hili. Liturujia ya Kanisa Katoliki tokea zamani na awali ilitumika ilitumia nakshi, rangi, michoro, sanamu kama moja ya ishala alama vioneshi vya uzuri na utambulisho wa liturujia katika nyakati za matukio mbalimbali mbali, ya kiimani ya kiibada yanayoadhimishwa kumbe yote hayo yanaandaa liturujia iwe nzuri yanaonyesha pia uzuri wa liturujia hii ya sasa ya duniani kwa ajili ya kuiona ile ya mbinguni hii ya mpito kwa ajili ya kuiona ile ya milele Hii ya mji huu wa Tanzania upo pote katika majimbo yetu kwa ajili ya kuona ile ya Yerusalemu ya milele. Hapa tunaangalia tena kusanyiko la waamini ambao wanakusanyika kuhudumu katika umoja wao na udugu wao. Hapa wanatajwa watu wa Mungu katika huduma na utumishi wao, yaani kasisi mwadhimishi, makasisi wadhimisha wenza, watawa, walei kama vile maakolito, wasomaji, watumikiaji, waimbaji, waimba, waimbishaji, waimba zaburi, wapiga vyombo vya mziki, walinzi, wasimamizi, waibada, wapiga kengele, wasakristia, wafanya usafi, wasimamia matoleo, na waleta matoleo na kadhalika na kadhalika. Hizo ni huduma ni utumishi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu na Vatikani tu inatoa nafasi hiyo kwa walei kuweza kuhudumu zaidi katika namna hiyo nzuri yenye ujuo na kumbe wanatakatifuzwa na kubarikiwa wanasamehewa na kupata rehema maagano pia ni sehemu ya muhimu ambayo inafunuliwa na document hii ya sacrosanctum sanctum concilium kwamba Mungu ndiye anaadhimishwa katika liturujia ya agano la kale na agano jipya na haya yanaingiwa pamoja katika masomo neno la Mungu tunasoma kutoka katika agano la kale na agano jipya kwamba liturujia ya agano la kale ilikuwa ni utangulizi na kivuli au mwangu wa kazi ya Kristo Yesu katika agano jipya yaani katika kuokoa na kukomboa na katika kumpa Mungu baba utukufu kamili usio na waa kupitia mateso kifo ufufuko na kupa kwake mbinguni Kristo ameikamilisha bila dosari kazi ya Mungu ya kutukomboa na kutupatia tena kutupata kama tena watoto wake iliyodokezwa katika agano la kale. Hii ina maana kuwa mateso ya Kristo yametibu na kuponya mateso yetu. Kifo cha Kristo kimeua kifo chetu. What causes here is it? Ande kwa Kiitaliano anasema ilisimile kura ilisimile. Eh? Kufufuka kwake kumeturudishia maisha na uzima wetu uliokuwa umepotea. Liturujia yetu pia haiwezi kwenda inawataja mitume, imejengwa juu ya mitume katika Sacrosanctum Concilium inawekwa wazi bayana kwamba liturujia yetu imejengwa pia juu ya kazi ya, ya na matendo ya mitume, yaani yaliyofanywa na kufundishwa juu ya sadaka ya Bwana na kuziishi sakramenti. Alafu sakramenti na visakramenti ndivyo tunavyo viadhimisha katika liturujia. Kwamba katika adhimisho la liturujia Mungu anatenda kupitia nguvu yake katika sakramenti za kanisa. Sakramenti ni kile tukiwa nacho kinachoonyesha ukweli usioonekana. Uwezo wake katika utumishi wake, uwepo katika neno lake, sala, nyimbo, kusanyiko na watu wake na yeye yupo Matayo 18 Aya ya 20 anatuambia kusanyikapo mimi nipo. Vielelezo picha na visakramenti pia ni vya muhimu. Na katika liturujia kwayo na hasa katika sadaka ya kimungu ya ikaristi, kazi ya ukovu wetu inakamilika. Liturujia yetu inahitaji ile wazo la mahala, kanisa. Lakini kanisa kama wana wa Mungu, kwamba ni katika liturujia waamini wanajaliwa kuonekana katika maisha yao na kwa ndugu zao fumbo la Kristo na ile huluka iliyo kweli asili ya kanisa la kweli. Hii ina maana watu wawezeshwe kujua kuwa kanisa kwa asili ni la Kimungu na la Kiutu, lionekano na lenye ukweli usioonekana, lenye juhudi katika kutenda na lenye kutafakari daima. 
kwamba kanisa lipo ulimwenguni lakini katika hali ya hija na mpito kuelekea mbinguni. Hiyo ndiyo eschatology kwa tuliyoisema. Katika lenyewe ubinadamu wake unaelekezwa kwa umungu na uko chini ya umungu. Uhalisia wa kionekanacho kwa kisichoonekana, tendo kwa tafakari na ulimwengu huu kwa ule ujao. Liturujia yetu imejengwa katika mawazo hayo na katika mwendo huo basi baada ya kuwa nimesema hayo tuone sasa namna njema ya kuishi sacro sanctum concilium kumbe baada ya kuwa tumejua hayo sasa ni namna tunaanza kujipima kujiuliza tuko sawa tunaishije mababa mtaguso wanatuelezaje namna gani tuishije ni kivipi tunaitwa kuishi vema hati hii mababa wa mtaguso wanatuelekeza tujue kuwa wao walinuia Kuongoz, kuongeza nguvu zaidi katika maisha ya Kikristo na ya liturujia. Hii ina maana kwa liturujia katika vile vipengee vyake vinavyoweza kubadilika na kubadilishwa bila kuathiri yale ya msingi ni sharti ijiasili kwa utaratibu zaidi kwa mahitaji ya nyakati yetu na ya maisha yetu. Hapa mababa wa mtaguso wanataka kutufundisha kuwa liturujia yetu ni lazima itoe majibu kwa mahitaji ya watu na ipoze kiu au kushibisha njaa ya wana wa Mungu katika maisha yao lakini hapa twaweza kuzusha maswali kadhaa ya kujiuliza tujiulize kama liturujia yetu imekidhi mahitaji twaweza kusema leo juu ya kundi la watafuta tiba tunasemaje kuna kundi hili la wakatoliki au wakristo wanaotafuta tiba Liturujia yetu imetoshereza vipi magonjwa au wagonjwa wanaotembea na matatizo yao kwa kiaya wanasema mimi napenda kutumia kiaya abatanyamile barwe ile eh wagonjwa wanaotembea kwa sio lala lakini wanatembea wagonjwa vipi wasakamiujiza vipi watafuta mafanikio Je twaweza kujioji sakramenti yetu ya mpako wa wagonjwa inakidhi mahitaji leo Mbona wapo wakanyaga mafuta wakatoliki Je sala zilizomo katika liturujia mahususi ya kanisa zinakidhi mahitaji zinashibisha njaa yetu Je tunasoma neno la Mungu leo Basi hayo ni maswali ya msingi sana ambayo tunapaswa tujiulize Ni bora tujue kuwa mtaguso na mababa wa mtaguso waliadhimu pia kukuza na kuendeleza chochote kile kilicho kwa ajili ya umoja wa Wakristo. Wale wote wa mwaminio Kristo ili wawe kitu kimoja, Yohana moja aya ya 19. Na pia kutengeneza jitihada yoyote ile itakayosaidia kuwaita watu wote ndani ya zizi moja na chini ya mchungaji mmoja, yaani kanisa moja. Jeleo tupo pamoja, tupo wa moja. Twasemaje juu ya wimbi la ulokole na ukarizmatiki Uneoka tukuminato, je ni tatizo baadhi yao kutaka kusali jumamosi jioni tu usabato je vipi juu ya itikadi kali za kidini fundamentalism utengano tunao kuwepo kati ya wakristo au hata kati ya wakatoliki tumefanikiwa kuwa kitu kimoja kama liturujia inavyotuita mtaguso wa pili pia wa Vatikano ulikusudia kuleta maboresho na kuzuia liturujia na kuikuza liturujia je liturujia yetu ni moja Vipi twasemaje juu ya tofauti ndogo ndogo tulizo nazo katika liturujia ya majimbo ni mwetu? Je, sala ya mtakatifu inyasi eh ni itaji la lazima sasa la liturujia mahususi katika kanisa la Tanzania? Maanake usipoisema hata watoto watanzisha sala ya mtakatifu inyasi. Eh? Makatikisa ndio siseme eh? Imekuwa ni sehemu ya lazima vipi twasemaje leo juu ya zile sala nyingi baba yetu salamu maria sala ya kutamani e sala yo kuikirizia au yo kuzunya ha? sala baada ya komunio sala kabla ya komunio ambazo padri unapokuwa kasi unajiandaa tayari huku zimewekwa eh? na katika majimbo mengine eh? zote hizo zinatajwa sala ya mapendo sala ya nini sala ya nini wakati wewe unakomunika pale huko zinapigwa sala zinasaliwa kabla au baada ya komunio katika takatifu katika baadhi ya majimbo yetu je 
tuendelee na kutoshikamana na kutokushikana mikono wakati wa kutakiana amani au kutojibariki na maji ya baraka madhara yaliyosababishwa na janga la corona mimi nimeanza kusema shikaneni mikono corona imeisha kweli labda wakati ule tunaingia kwenye shida hii maaskofu tuliandika andika lakini hatujasema sasa kwamba wao mimi imefikia mtu mwenzake akimshika na kasirika anakuja kabisa ndita hata anaweza kafionya kwa sababu ameshikwa mkono kwa kutakiana amani lakini wakitoka nje tupali mlangoni wanashikana mikono sasa tulikuwa na corona je bado tunaendelea kuwa na corona tushikane mikono tusishikane wakati wa kutakiana amani ya tosha sasa tuweke maji tujibariki basi ndio maana tuko hapa tutoke na kitu je tuendelee kuleta neno la Mungu katika maandamano kwa kubebwa na mtoto mdogo katika beseni au kalai tulifanya wakati ule wa maadhimisho ya jubilee kuu kanisa la Tanzania tafiti namna gani tunaweza tukafanye kumbe tukaja na mbinu hizo leo pengine imekuwa ni sehemu ya lazima mnapoanza tu pale unapofika ne, somo kabla lijasoma la kwanza linaletwa kwa maandamano imekuwa ni sehemu ya liturujia mahususi kwa kweli tunajua kwamba tu katika liturujia mahususi tunaandamana lakini tunaandamana na evangelio na kitabu cha nini cha injili na mwanzoni shemasi anakuwa amekibeba hilo sawa lakini ni tofauti na hili ninaloliongelea hapa la kuleta biblia au neno la Mungu le scenario katika namna hiyo katika vijimtungwi tena kwa kulindwa na sime na mikuki na mishale na marungu na huko ikipigwa neno la Bwana ni lungu si raha ya mapambano nikapambane na muovu nipe ni rungu langu nika wimbo kazuri na mimi nakapenda sana lakini vipi sala za kupokea zaka kwamba imefika baada ya matoleo tu hapo eh alafu wanakuja wale na basha zao za zaka na askofu au padri mnasali ninyi mapadri sawa <laughs> maparoko katika mahangaiko ya maparoko tumebuni vitu eh sala ya kupokelea zaka wanaoleta zaka wanaleta mapana unapaswa uwapige baraka uwaombe eh alafu uwabariki alafu ndio pengine matoleo yanaletwa au na nini eh au sala ya kuombea matoleo wanaleta matoleo alafu unaanza kusali kwanza hapo na nini unayabariki unawapa baraka unawabariki alafu ndio unayapokea kuna sala kweli ya matoleo ipo katika misale ya Kiroma ya Rutale sala juu ya vipaji je hiyo haitoshi haikidhi mahitaji lakini hii ndio mahususi kwa ajili ya liturujia faa wote sasa katika kikao hiki tujeulize hitaji hili la sala za kupokelea zaka kupokelea matoleo na baraka za ziada katika kanisa la Tanzania ni sehemu ya lazima ya liturujia mahususi ya liturujia yetu ni bora tena tujifunze kujua kuwa liturujia siku kwa siku inawajenga wale waliomwa katika kanisa inawafanya hekalu takatifu la Mungu na makao yake katika roho mwisho mtaguso wa Vatikano katika hati yake ya Sacre Sanctum Concilium vinataka kutufundisha kuwa mama kanisa mtakatifu anathamini riti zote ka, katika umoja wake atumiazo mama kanisa kama sawa baadhi ya riti hizi zinazotumika katika kanisa ni ya kwetu Latin rite ya Roman rite liito ya Kirumi au ya Kilatini ndio namna yetu ya kusali tunayoitumia madhehebu yake na nini lakini zipo nyingine kuna Binzatino kuna Ambrosiano kuna Copta kuna Motharabi kuna Maronite kuna Silo Mara Kasino Malabara na nyingine nyingi ambazo ni utajiri wa kanisa zote hizi mtaguso wa pili wa Vatikano unaziona kwamba ni ziko sawa ni namna tu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu eh, katika kanisa hilo hilo mabadiliko ni kidogo juzi nimepata bahati kule Spain ya kushiriki katika lito Motharabi basi unafurahia pia kuona sasa wapendwa baada ya kuwa nimeyasema hayo nimechokoza tu na kuchokonoa kama ambavyo nimesema mwanzoni ili tujitafakari tuone ninayo maswali machache ya kupenda kuwa ulizeni na kushirikishana na ninyi je la kwanza kanisa la Tanzania na waamini wake wote tumefaulu kuinasa na kuishi liturujia yetu katika hali ya moyo na ushiriki hai chanya wenye ujuo na tena wenye kuleta matunda kanisa la Tanzania na waamini wote tumefaulu kuinasa na kuishi liturujia yetu katika 
katika hali na moyo wa ushiriki hai chanya wenye ujuo na tena wenye kuleta maarifa ile Vatican tu inatambia ni wanatumia responsible eh, eh? Na, 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 na nini kila mmoja kuwajibika na nini kwa namna hiyo unakuwa responsible na wajibika active participation eh, kwa hiyo tunacheza katika namna hiyo hai chanya yenye ujuo hatuabudu tusicho kifahamu lazima tujue tunachokiabudu uwezi kufanya fanya tu unalopoka lopoka unapiga piga lugha tu eh, kama ambavyo labda katika ndugu zetu katika madhehebu ya kunena kwa lugha na sisi wa charismatic bwana sababu de 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 eh abla kadabla sijui na nini amenena kwa lugha eh ameomba je tuendelee kati namna hiyo la pili tunawezaje kuondosha mchanganyo syncretism katika maisha ya kiliturujia eh kuna ule wimbo unasema mchanganyo mchanganyo eh, eh tunaimbaje hebu twende mchanganyo mchanganyo na Yesu amekata mchanganyo mchanganyo bwana Yesu amekata kukanyaga mafuta kidogo unakwenda <laughs> na maji ya baraka nayo unayo eh dozari kidogo umeishikilia eh lakini pia na tunguli kidogo umefunga eh basi la mwisho kanisa la Tanzania lifanye nini kufutilia mbali mwondoko wa kuzinyanyapasa karamenti za kanisa na kutafuta majibu nje ya liturujia ya katoliki kanisa letu la Tanzania lifanye nini kufiekelea mbali mwondoko wa kuzinyanyapaa sakramenti za kanisa na kufuata majibu nje ya liturujia ya kikatoliki kuna wakatoliki wanaoenda kutafuta majibu huko nje hata kwa waganga wa kienyeji na waganga kienyeji pia walivyoona wanaambia kwamba msiwe na wasiwasi hata mapadiri wenu wao wanakuja huko eh hapana eh? basi tufanye maazimio mimi nachokoza tu tufanyeje kama tuko hivyo kama tunaishi hivyo kama tumehudumu hivyo tunataka nini tuimize zaidi mafundisho na mistagogia katekesi siendi mistagoji mistagogia ni mafundisho baada ya kupewa kipaimara au baada ya nini eh? kuendeleza kule ya familia hiyo mbili tuimize mafundisho na kusindikizana kuleana kiroho na kichungaji pastoral and spiritual accompaniment. Mimi nafikiria kwamba tukifanya hivyo labda tutakuwa salama. Tutajifunza liturujia yetu vizuri kumbe tupate muda huo. Kwa kweli nichokoze pengine hata baada ya hapa sasa tumeuwasha moto, tumeuwasha mwenge. Baada ya hapa turudi majimboni na tuendelee na hizi seminar za kujifunza Sacrosanctum Conciliorum katika majimbo, katika parokia, katika vigango, katika jumuiya na hata katika familia. Na tatu mimi nasema napendekeza labda tujitahidi kufisha desturi za kumgawa mumini katika roho na mwili platonic dualism labda pia tumekuwa sisi chanzo huduma yetu pengine haijakidhi mahitaji mapadri pia labda tumechoka eh? kupeleka mpaka kwa wagonjwa kuwaona wagonjwa kufanya nini na kume tunajikuta ndugu zetu wanaotembea na matatizo yao wanaenda kwingine kutafuta Napigiwa simu labda siku ya Pasaka umemaliza misa zile tatu za mchana na za usiku zimeisha unataka kula kidogo napigiwa simu kwa mgonjwa unayo nguvu ya kukimbia eh mwingine anasema paloko amepumzika mpisha na kazi ya kulinda paloko amepumzika kumbe mtu ana shida anakuja nataka kumuona padri paloko amepumzika hasa mtu huyu pengine labda kundi hili linaenda kwingine kama paloko amepumzika basi naenda kwa mchungaji au naenda kwa mfumu. Kwa hiyo wapendwa mimi naitimisha. Bado kuna dakika zangu. Ah kumbe nimeenda haraka. Nilifikiri sitamaliza. Basi naitimisha kwa kusema kwamba iite misa esti. Misa imekwisha nendeni na amani. <laughs> Tumalizie kwa kusema kuwa tutaweza tu kuishi vizuri na kwa mafanikio makubwa hati ya Sacrosanctum Concilium ya mtaguso wa pili wa Vatikano kwa kujua na kuishi ukweli kuwa maneno yetu tuyaimbayo na kuyazungumza na hata ishara na 
mionekano yetu wakati wa liturujia takatifu vinapaswa kuunganika daima na mwili wa kristo utuzungukao yani vile kusanyiko ndugu zetu wabatizwa na wengine pia ndio maana pia basi tutaguswa juu ya hizi document nyingine utajiri wa kanisa mwingine unaojikita katika hizi uh, hati nyingine za pache mwiniteris laudato si na kuona kwamba liturujia yetu ni mwendelezo katika maisha inamaanisha kuwa liturujia ni maisha na ili kuishi ukristo wetu ni lazima katika maisha yetu ya kila siku tuwe na mwendelezo wa kile tulicho kisikia na kukiishi katika liturujia ite misa est ni maneno ya kutuaga mwishoni mwa adhimisho la misa ya kitumika kuendeleza misa hii na adhimisho la misa maishani mwetu wapendwa katika adhimisho la liturujia twaweza kusimama kuketi kupiga magoti nimesema juu ya miondoko na mionekano e, ndio hii e, kuzungumza kuimba kufanya ishara lakini daima katika munganiko wa, kaniz, wa na, na wengine karibu yetu na kamwe si katika namna yote namna yetu tutakavyo sisi kumbe zile sala binafsi kwamba tunapoenda katika liturujia kwa kweli kuna sehemu hiyo la liturujia mahususi na hiyo ni faa wote au kumba kumba inatukumba wote tena imeandaliwa vizuri kabisa hiyo ina, iko katika vitabu maalum vitabu vya kuabudia ndio misale ya rutale au uh, misale romano ndio masomo yako katika le, 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 nini lexio kitabu cha masomo na nini eh, atuwezi kusoma biblia yote lakini pia tuwezi kusoma kila sala au chochote ziko zile za muhimu yaliyo katika misale ya rutale hayo ndio ya muhimu inayotengeneza liturujia mahususi kuna sala za kutufaa mwadhimishi kila mmoja katika kusanyiko la waamini tutakuja katika umbili na kuja kusali kwa ajili yangu binafsi na kuja kusali kwa ajili ya wengine pia ndio misa iko hivyo kila mmoja kuna muda anasali kwa ajili yake awe ni mwadhimishi mkuu kasisi au padri utaona anahangaika na sala zake na nongona nongona e bwana unioshe zina nini e bwana unibariki huwa mnazisikiliza hizo sala wamuone padri anafanya hivi akipita mbele ya rutana anafanya akinawa mkono anaongea ongea anasali kwa ajili yake na sisi waumini pia tunalikwa kusali kwa ajili yetu tuje kweli na nia unapokuja kanisani uje na nia yako kwamba ninaenda kusali unaenda kuomba nini tunahimizwa hivyo uwe na wazo na nia kwamba leo ni jumapili leo ni misa asubuhi naenda kuomba kitu hiki na liturujia inatupa hicho ndio maana padri katika zile sala ya mwanzo anasema tuombe na kweli unapaswa kuacha nafasi pale watu waombe na wewe uombe usiseme tuombe na fadhili bwana a a tuombe acha muda katika maadhimisho mengine na masomo mengine tutajifunza pia nafasi za hizo liturujia utulivu ukimia na nini kila kitu ni sala ukimia nao ni sala eh ni kitu cha lazima acha watu waombe tuombe nyamaza kidogo watu waombe kisha unajumuisha alafu unampelekea Mwenyezi Mungu hiyo ndiyo sala ya mwanzo ndiyo sala juu ya vipaji ambayo kwa kweli inakidhi mahitaji mahitaji wakati wa kupokea hizo sadaka na nini hakuna eh, sala iliyo kubwa kuliko zile hizi ambazo mapoloko mmekuja nazo za kutunga siji kupokelea zaka siji kupokelea na nini eh, hiyo labda ni uchaji binafsi kwa hiyo tunakuja pia na uchaji binafsi personal spirituality sasa ni bahati hiyo kwamba katika kusanyiko la waamini tunakutana ni sisi tunakuja kuna sehemu hiyo ya uchaji wako binafsi kuna sala zako hizo ambazo unapo nini nongona mwenyewe sali mwenyewe padri atakupa tuombe sali omba alafu baadaye yeye anajumuisha ni muda wa makutoleo umemaliza au ukimya omba baada ya, ya kusoma injiri baada ya nini kuna nafasi hizo omba ni muda umemaliza komunio omba baada ya kukomunika unaruhusiwa kuja kuomba unafika labda unapiga mauna mshukuru Mwenyezi Mungu wewe peke yako lakini sasa liturujia yetu ya kanisa la Tanzania pia imevamiwa hapo tunapomaliza yani muda wa komunio unaanza hapo tunapomaliza tuenda kukomunika mpaka padri anapomaliza kupeleka sakramenti kuirudisha kama ina nini na kurudisha sakramenti mapadri na ndugu waumini sio tendo la kuabudu sakramenti muda huo kuna tofauti kati ya ibada ya baraka ya kuabudu sakramenti na ibada ya misa takatifu tunaporudisha sakramenti hiyo katika mazingira tofauti kiasi zile misa labda kubwa tunazosali nje kwenye uwanja kwamba pengine kanisa liko kule tunasalia nje unapaswa kuibeba sakramenti na kuipeleka kwa maandamano kule au kuileta hapo ndipo kweli wale watoto na kengele zao wanafanya kazi 
kuwapasha watu habari kwamba mkuu anapita Mungu anapita kweni makini sawa lakini sasa kinyume ni kwamba tunasalia kanisa tabere na kule iko hapo unamaliza kukomunika mtoto tatatata kiengere inapigwa yani ile wewe unabeba tu hivi watu wote na hata leo kanisani mmefanya eti hivi kweli ekarisi mnaporudisha tutarini tunapaswa tupige magoti ni muda wa nini wa kuabudu hapo au tunaendelea kuimba na nina wako na kwaya wimbo wamekatisha wote kimya je Yesu afurahi nyimbo za komunio siku hizi anapenda ukimia ndo amesema hivyo Nitulia jia yetu imejengwa vizuri sana. Tujitahidi kuishi. Kwa hiyo tumeingiza vitu na labda pengine ni kutojua. Lakini nafikiri sasa muda umefika kwamba twende tu vizuri. Tulia jia yetu ni tajiri sana. Eh? Kumbe vitu hivi tuviangalie. Kweli ni muda huo padri anapobeba ikarisi kurudisha lazima wote tupige magoti. Tuzali zina napo zinasaliwa ni zile sala ya nini? Zinawekwa sala mtakatifu nyasi. Sala ya nini? Au sala mtakatifu nyasi inazidi wimbo wa komunio siku hizi? basi kule kwangu kibara wameitungia wimbo labda tuje tusambaze wewe wimbo wa taifa unaimbwa vizuri sana sala ya mtakatifu nyasi imeimbwa katika wimbo labda tuiweke wewe sehemu ya komunio imbwe basi kama wimbo kwa hiyo wapendwa napenda nimalizie kwa kusema kwamba katika adhimisho la liturujia kuna mambo mengi ya kujifunza na kuchota basi tujiweke chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Roho mtakatifu atuongoze na kutuelekeza. Mimi nimechokoza tu yako mengi. Sijasema kwamba tumekosea sana. No, tumefanya vizuri sana. Tumetajirika, tumetakatifuzwa na hata katika mapungufu haya ambayo yako juu ya mema ambayo yako katika mema mengi tunayoishi katika liturujia yetu, watu wameenda mbinguni. Nyakati zote watu wameenda mbinguni. Hata tumetoa misale mpya kuna mabadiliko fulani, Bwana awe nanyi, awe lohoni mwako, tuwe tunasema awe pia nawe. Hata wakati tunajibu awe pia nawe watu wameenda mbinguni. Kwa hiyo tunaenda mbinguni lakini sisi tunachotaka ni kwamba kujua vizuri dini yetu, kumjua vizuri Mungu wetu, kujua vizuri liturujia yetu na kumwabudu Mungu katika hali inayotufaa kwa wakati huu. Tumsifu Yesu Kristo.